、太郎さん、カリスマドッグトレーナーさんにそっくりそれ前も言われたんだよな、俺な。いるんだよ、それ。もっと年上だけどね、その人。<笑> DJ 太郎がお届けです。J-Wave Hello World。ここからは番組独自の視点で世の中の今を追っかけます。トレンド研究所サイバーラボのお時間。今週は、ヒトリップのすすめ。ね、ゴールデンウィークあともうわずかですけどなんか皆さん旅の予定とか立ててますはい、えー、今年は一人旅に出てみませんかということで海外旅行300回以上そのうち200回は一人旅というレディーヒトリッパー代表シュプール編集長福井由美子さんにお話を伺っております昨日はヒトリップの魅力と心得を教えていただきました今日からは実践編ですおすすめはヒトリッププラン教えていただきますよ今夜は初めてのヒトリップ入門編ですそれでは福井編集長お願いしますハローワールドをお聞きの皆さん DJ 太郎さんこんばんはレディーヒトリッパー代表シュプール編集長の福井由美子です今夜はおすすめヒトリッププラン入門編をお届けしますえー、おすすめはですねまず近場のアジアこちらがおすすめですってできればですね以前誰かと行ったことがある国っていうところにリピート訪問というのはあのすごく入門編としてはおすすめであのこちらの心理的な不安が少ないっていうことですね。私もも最初のヒトリップがあの何度も言っていた多分6回目、7回目の香港だったと思うんですけれど、えっと、とにかく着いた途端に勝って知ったる街という感じで、むしろ一人旅の自由さっていうのを最初からもうエンジョイできたので、不安はもうゼロみたいな感じで。なので、えっと、行ったことがあるところに行くっていうのは、あの、突破口としておすすめです。そうすると、あ、一人っぷって全然平気なんだっていうのがわかるので、いいと思うんですよね。国としてはですね、シンガポールが、えー、とおすすめですね、あの1人で食事をするあの屋台、フォーカースって現地では呼ばれているんですけれど、えー、とその屋台が非常にあの政府が管理しているので、とっても清潔なんです、まず。で現地の方ですね、ローカルの人も、あの家族で来てる人もいれば、一人でサクッと食べてる人もいて、一人で食べている自分が、あの寂しくて浮くってことがないんですよ。で、本当にあの小皿料理なので、自分一人だとしても何種類か食べられたりっていうのもありますし、あとあのフードコートあの、いわゆるフードコートも充実してるので、とにかく一人の時の一番の問題になる食事っていうのが、まずあの簡単に解決する、むしろ B 級、C 級グルメ、一人旅向きのメニューが充実しているので、とても楽しいっていうのがあります。あと街が綺麗で公共交通機関が発達しているので、一人で移動がしやすい。で、とても治安がいいので、夜遅くまで歩き回っても大丈夫。であのグルメだけじゃなくてお買い物も楽しいという意味でシンガポールはあのとてもおすすめですシンガポールは今羽田からバンバン行けちゃうので私は金曜の夜に羽田に向かって夜中の12時過ぎに乗っかって朝起きたらシンガポールっていう週末だけのシンガポールツアーをたまにやるんですけれども一人プツアーですね、えー、と皆さんもいかがですか会社休まないで行けますありがとうございます編集長ねええー、国としてはまあシンガポールおすすめということだったんですけどこれあの僕も昨年行ってきまして本当おすすめです全く今と今のプランで僕行ってきたんですよねあのー、もう羽田近場で深夜便でほとんど時差もなく、えー、向こうに着いても初日から元気いっぱいであのホーカーズっていうねあのー、まあ要はフードコートなんですけどホーカーズの方がもっと地元の方がすごく多くて。で結構ねシンガポールってあの例えば両親ともお仕事されててもう夜はなんか外食っていうのが結構当たり前というかなんかあのお母さんが家でご飯を作るっていうそういうあの概念というのがないんですよねあのみんな働いてるから負担にならないように外で食べましょうとだからすごくあのリーズナブルで,でいろんな多民族の方がいるんでいろんなメニューが多いんですよだから僕なんかも結構フォーカーズ行ったんですけどお,おいしいですよね。はい、あの一人で食べてる方もいらっしゃいますし、行きやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、今 YouTube ライブの画面にはですね、シンガポールフード編集長一押しのカヤトーストっていうのの、えー、写真が出ておりますけど、カヤトースト僕食べてないです。<笑>これ<笑>あったんかなこれ。食べたかったな。はい。えー、ヒトリップの入門編の国としてね、シンガポールの他にも、えー、台湾とか香港もおすすめとのことでした。まあアジア圏内近いですしね、えー、非常に行きやすいということもあると思います。皆さんもヒトリップ入門編チャレンジしてみては。いかがでしょうか会社休まなくていけるっていうプランってちょっと魅力だと思いますけど、はい
、えー、ということで今週のサイバーラボはレディーヒトリッパー代表シュプール編集長の福井由美子さんによるヒトリップのすすめをお届けしています現在発売中のシュプール5月号には旅の特集として今度のバカンスはインドに呼ばれましたが掲載されていますそして福井編集長はシュプールのウェブサイトでブログ今日も世界のどこかでヒトリップこれを、えー、書いていらっしゃいますシンガポールのヒトリップ旅、えー、日記もですねアップされているのでぜひチェックしてみてください明日はおすすめヒトリッププラン食油編を伺いますどうぞお楽しみにカヤトーストって食ってないですねあのでなんかねデパートがいっぱい並んでる目抜き通りで七色の食パン、えー、なんかこうレインボーカラーの食パンにアイスを挟んでこうやってこう折ってそのなんかアイス挟んで折ったやつをこう手渡してくれるなんか変なパンがあって七色ちょっとそのレインボーカラーまずそうなんだけどそうですね色がそういうのありましたそういまいちフードコートとそのホーカーズの区別がつかないんですよホーカーズも綺麗になってきちゃったからなんかじでなんかほら地元の人が利用するっていうのをお売りで観光客に行ってるから結局観光客もいっぱいいるし、はいはいはいね、あんまフードコートと差がないんですけどいいっすよへえあシンガポール行きたくなったな「いいねマーク」が出てきて「いいねマーク」<笑>これこれ,これ作っとこうこれ<笑>本当に<笑>俺のこの写真が本当になんかあの日本に来た外,外国人観光客みたいな感じなんだけど<笑>名古屋だけど<笑>すごいもう建物でわかる<笑>モード学園のタワーそうこの。七ちゃんの前です。偶然、偶然なんですけど、なんか卵とココナッツミルクパンダンリーフというハーブ砂糖から作られるちょっとカリカリっとしてんだよねジャイウェイブハローワールドでお送りした曲は小沢健二僕らが旅に出る理由をお届けしましたそしてここからは旅に出て日本にいらっしゃい Welcome to Tokyo 外国人におすすめする東京ガイドにフォーカスですまあすごいですよね海外の方日本にどのぐらいいらっしゃってるって1年間でなんと556万人すごすぎてよく分かんない<笑>、ね、まあ,あのここヒルズにいると外国人の方も非常に多かったりとかするとこ,こういう方住んでらっしゃる方なんですけどね、えー、確かに観光の方もたくさんいらっしゃいますで年々増加傾向にあるでこれあの円安ですとか観光ビザの緩和あとは入国管理手続きの改善だったり LCC の拡大、増便など、まあ、外国人観光客増加のこの辺が理由とされているということなんですね。でまあ、せっかく東京にお越しいただいたからにはですね、その魅力を堪能、満喫していただきたいということで、今夜のハローワールドは、東京についてまだあまり詳しく知らない外国人の方に向けての東京おすすめスポットをちょっとデート風にご紹介したいと。おっと、また来たか、この,このシチュエーションパターン。で、えー、私 DJ 太郎が東京の魅力を案内したいところなんですがちょっとスケジュール合わずにご案内することができませんでそこで今回もですね僕の偽アカウントならぬ偽 DJ バージョン,<笑>ージョンですか、はいえー、台湾特集の回に活躍した BJ 太郎ではなくてまた新たな偽物が確認されました今回はですね TJ 太郎。<笑> TJ 太郎がまあコース案内してくれたということで,でご案内した外国人の方は東京に住んでまだ2年
、えー、ブロンドの髪が美しいえヨーロッパからやってきた美女です俺誰を案内するかまではちゃんと説明されてなかったよなんとかしたのにそれ聞いてれば。<笑>でまずご案内したのはですねスカイバス東京ですあの屋根のないね2階建てのバス結構最近見かけますよねはい東京の代表的なスポットを巡りますまずは出会いの様子からお聞きくださいどうぞ、えー、こんばんは、えー、今日はあ DJ, DJ 太郎さんが多忙のため、えー、私ハローワールドの資格 TJ 太郎が、えー、美しいブロンドの美女を東京を案内したいと思いますこの辺で、えー、待ち合わせをしているんですがいらっしゃいますでしょうかおお、笑っている方がいらっしゃいますわお。<笑> TJ 太郎ですこんにちは久しぶりこんにちはあ、いや初めまして<笑>初めまして今日一緒に東京を旅しましょうすごい<笑>ありがとうありがとう。あ、<笑>元気ですか。元気です。うん。今日は東京の魅力を再確認したいと思います。オッケー。バスが、早速まずバスに乗って。このスカイバス。お、すごい。東京の景色を高いところから見ます。オッケー。一緒に行ってくれるかな。はい。<笑>行きましょう。イエス。ワオ。バスすごい。今日はちょっと寒いね。こんにちは。オッケーわお初めてこのバス高いおおイエスあなたは初めてあ私僕も初めてですお名前まず教えてくださいお名前はマヤ,マヤです This is TJ 太郎あ太郎うん初めて初めまして。<笑>よろしくお願いします、太郎さん。Yes。太郎ちゃんって呼んでください。オッケー、太郎ちゃん。来ましょう。<笑>えー、太郎はえい、ー、マイヤさんのことをなんて呼んだらいいですか？ああ、マイヤちゃん。マイヤちゃん、出発進行。レッツゴー。オッケー。今日はバスをお待たせいたしました。何ですかあのイントネーションちょっと緊張してたんでしょうねおいえイントネーションこう外国人っぽいのに使う感じが難しいよ<笑>再,再確認再確認いいねいいね面白いちなみにあのスカイバス雨が降ったらレインコートあでもあれ閉まる閉まるでしょ閉めないんだでもあれ一応説明ではだレインコートレインコートあまあき気分をあれちゃんと後ろにあってブワーっつって閉まるようになってるあの黄色いホロがレールでブワーっつってまああえて閉めないんだろうね<笑>あのこのために行列が本当にできていてうんちょっと土曜日だったんですけど。BJ の次は CJ 太郎かと思ったって<笑> CJ って来たら CJ ルイスって言いたから<笑> CJ 太郎と TJ 太郎まだまだまだまだ出そうですねこれね,いますね何人か何人か<笑>女性バージョンもいると思う見てからあの<笑>デパートに連れてかれちゃうんじゃないですか、ねえーすね
<笑>ハリー君まで悪いるよそう聞いてる<笑>はい情報は812の方に入れておきますはいコードプレイのナンバーをお届けしました。Lovers in Japan。J-Wave Hello World。今夜は Welcome to Tokyo。外国人におすすめする東京ガイドフォーカスしております。えー、今回旅してくれるのはマイヤさん。26歳の東ヨーロッパですね。モルドバ共和国からいらっしゃってる方です。えー、YouTube ライブの映像を見ると大変モデルさんのようにお綺麗な方でいらっしゃいますが、現在はですね、早稲田大学大学院の2年生と。普段は白衣を着てさまざまな研究をされているということなんですね。すごくこう美女で頭もいいと。東京の魅力をもっと知りたい。東京デートにお付き合いいただきました。日本語は苦手で。ね、でもの発音綺麗でしたけどね。そして僕の偽物 TJ 太郎は全く英語ができません。英語できないのにあのなんかこう外国人風なイントネーションなのに最上階とか難しい漢字を使うあの。ね、日本語の使い方というかね私のよく知ってる方にあのツイッターからいろいろツッコミ来てますがデパート連れてかれちゃうんじゃないですかとかねあとあのスカイバス雨降ったらどうするのかなとこれ聞いたところによるとなんかレインコートを貸してくれるらしいんですねあくまでもなんかあの雰囲気で楽しんでいただくという形みたいです、はい、さあ、えー、スカイバスはどこへこの後向かったんでしょうかこれからスカイツリー東京に案内しますマイヤーは行ったことありますか yes, I went to sky train. I loved it. えー、えー、まずスカイバス東京高速道路を通ってます、wow. スリル満点ですね怖いいやあお大丈夫温めてあげる<笑>お,<ー><笑>あお願いします<笑>あ気をつけて Many cars. これからスカイツリーをこれジェットコースタージェットコースターみたいちょっとローラーコースターみたいおー、like、おー<笑><笑>怖がってる顔も可愛いねそんなこんなでスカイツリーわあ、信じられないわお。隅田川川、隅田川。隅田川、名前は、すぎ、隅田川。楽しい。<笑>このコースは、えー、浅草東京スカイツリーコースと言い,いまして、えー。東京の下町の浅草とか、今、東京の新名所となっているスカイツリーとか。今、東京の代表的な観光地を巡るーコースなんですね。で、途中乗り降り自由で。えー、普通のバスみたいに降りたりまた次のバスに乗ったりとかしてこう自由に東京を観光できるというバスですしかもそれぞれ、えー、英語でイヤホンで英語でガイドを聞こえるサービスもありまして外国の方にすごく人気なんですスカイツリーが見えてきましたよ東京スカイツリーゴースカイツリー下から見上げた感じはどうだいマイヤーさん、えー、雷門が浅草の名所の雷門の前を通るのね雷門すごい人ですね。けどここにいたらあの人混みも関係なくゆっくり座って見られるから楽しいですよね。<笑>ということでございまして<笑>あ,ばあのねあのバスはやっぱこう2階建てっていうか上だから高さがあるわけですよねそうするとあの箱崎の,そのジャンクションとこうこう立体交差になってるじゃないですか,だか上の高速道路のいわゆる裏側の部分がえらい近いああいう感覚っていうのはちょっとないですね。
僕も乗ったことないんですけどちょっと乗ってみたくなったあの高さから見ると信号が近かったりとか今までにないこう目線でのね、えー、東京を見ることができるとなるほどはい、えー、なんかちょっと景色がこう変わるだけでもね気分変わりますね。えーマイヤさんはあの仕切りにこんな屋根がないこんな高い位置の,あの車乗ったことないからちょっと怖い怖いって言ってましたけど終始笑顔でしたけどね<笑>、えー、隣の説明がよくわけ分かんなかったんですけど<笑><笑>ただ、えー、今あのこのスカイバスなんですけど2500円の1日乗車券を購入すると、まあ、乗り降りが自由と。で今回乗ったのは浅草東京スカイツリーを巡るコースですけど他にもお台場ですとかあとたまにいますよね六本木ヒルズも、えー、見かけますこういった場所を巡るコースが設定されているとで外国人の皆さんに非常に評判なのがガイダンスシステム乗車するときにイヤホンが配られて英語中国語韓国語で観光案内をする、まあ、音声を聞くことができるということでこれつけた方が毎朝さん楽しかったんじゃないかなと思いますけどね<笑>、えー、この日もまあほとんどの方が外国人観光客の皆さんでしたということですさあ外国人の方にお勧めしたい東京ツアーまだまだ続きます Hello World いや面白いよ緊張しちゃいますねえ、はい、緊張しちゃいます,いますもう普段普段あまりあのあれですかそんなにこう触れ合うことがないですね外国人の方と言ってましたバイクバイクの後ろに乗せんじゃないですか。<笑>クリーンバンディットフューチュリングジェス・クリーンのナンバーで、Rather B でした。J-Wave Hello World。今夜は、えー、外国の方におすすめする東京、どんなとこがいいのかと
、えー、いうのをお送りしてるわけなんですけど皆さんからもいろいろ来ておりますよ、はいえー、浅草、浅草寺は外国人の方非常に多いですね、まあ、その裏行くと、えー、中見世商店街があったり人形焼きが美味しいですね、えー、御朱印もいただきましたお土産物も充実していますだからまあ多分スカイツリー行って浅草その浅草寺周りに行くってパターン今非常に多いと思うんですけどもしピンポイントでどっか連れていくとしたらこのお店に連れていきたいとかねそういうの皆さんのおすすめありましたら「えー、ハッシュタグ #HW813、えー」そちらの方まで。ぜひ教えていいいたただきたいと思いますさあ外国人におすすめの、えー、ショップだったりグルメスポットメールでもいいですよ。はいえー、ハッシュタグは hw.j-wave.co.jp でもお待ちしております。はい、小杉さんありがとうございましたちなみに小杉さんは外国人のお友達の方が、えー、いらっしゃる場合はスカイツリーにお連れするということでしたけどぜひともあの小杉さんのバイクの後ろで、ね、スカイバスよりも風を感じる感じでお連れいただけたらと思います。<笑>はい、ということでありがとうございました。この後は曜日別でアーティストが共通のテーマに合わせて選曲します。ミュージカルリミテッド東京バガボンド火曜日はスーパーフライがナビゲートします。すみません
してるとは<笑>これなんかしれっとここで戻ってくる<笑>ここなんか決めたいよねうん、どういう<笑>バーボーンって終わったらこっち戻ればいいんじゃないのなんかわかんないけどこの<笑> CM の途中にしれっと戻ってくるなんかなん,なんか戻ってくる感が、うん、ああなんかちょっとハローワールドみたいなショートムービーみたいなの戻ってきたらなんかシュワーみたいな10秒ぐらいの。Back to on air みたいな,なんかここになんかプチッとしたのができててすごい痛いんだよねなんかあのえいやなんかくいや「あがったコーナーイエン」じゃないねなんか唇と難しいんですけど唇と皮膚のほんと境。あいてあもう目に見えないぐらいちっちゃいんですけど一番イライラするところですよねなんか境なんですよね当然唇でもなく、えー、本当に食べ物とか染みたりしませんかいやここここベロベロ濡れるまで食い物あれですけど,ど内側じゃないからな,なんかねあるんですよねバックラックバックラックやっぱディスコだねディスコはディ,ディスコテックですよいやフラ,フランス語じゃないですかねディスコテックってはっきり分かんないですけどのプレイリスト見てるとさなん,か F なんか FM プレイリストって出てくるじゃんいやツイッターとかでこうかかった曲のさ、はいはいえー、これ M&M ミックスじゃないんだけどななんでこうやって出るんだろうでもどれもみんな同じような出るよね、えー、全部同じような出てんだけど別に M&M ミックスじゃんって書いてないんだけど、うん、これは本当は違うんだよね、うん、なんだろうなん,かしなんかシャザンかけた感じでこうやって出てくるってことなのかなそういうことかな大して変わんないんだけどその M&M ミックスでもね面白いなファグラックファグラックあいや僕 DJ 太郎からの一曲タロメンドソングねいつもディスコっぽいのかけてますけどこれもリアルにエイティーズな感じですけどちょっとこう都会的でかっこいいでしょはい、えー、お届けした曲は「ファグ・ラーク」でしたサンディ・カーのナンバーあとあの全然関係ないんですけどあのツイッターとか見てるとあの今オンエア曲みたいのなんかいっぱいこう出てくるじゃないですかそ,うそれ見るとあのこの曲があのファグラークの M&M ミックスってなんかわかんないか俺入れてないけど勝手に出てくるんだけどあのオリジナル普通のアルバムバージョンだから M&M ミックスじゃないですからね
微妙にほとんど変わんないんで似てるんだけどごめんそういうとこ俺細かいはい<笑>ということでございましおはようございましたジェイブハローワールド今そしたら修正してくれるのかなまあいいや、えー、今夜はですね Welcome to Tokyo 外国人におすすめする東京ガイドにフォーカスです、えー、東京についてまだあまり詳しく知らない外国の皆さんへ魅力を満喫できるおすすめスポットそしてまあもしかしたらブロンドの美女もはっはらっとなっちゃうかもっていう<笑>そんなナイススポットをね,ねご紹介しようということでそれが TJ 太郎の狙いですかおうスタジオの様子そして旅の様子は YouTube ライブの j ブハローワールドチャンネルラジオと合わせてご覧いただくと、まあ、より一層ちょっと、えー、面白いかなとで今回旅するのは東ヨーロッパモルドバ共和国から来日されていらっしゃいます留学生のマイヤさん26歳先ほどはねスカイバスでスカイツリー浅草と巡ってきましたマイヤさんとガイド役、まあ、僕の偽物ですね TJ 太郎ね秋葉原で、えー、バスを降りまして続いて伺ったのはラオックス秋葉原本店ですね、まあ、あの秋葉原といえばですねエレクトリックシティと海外の方からも言われております、まあ、電気街なわけなんですけどラオックス秋葉原本店ではなぜか外国人の皆さんは家電製品よりもどっちかっていうと民芸品を購入するんです一体どんな民芸品が揃ってるんでしょうかお聞きくださいどうぞスカイバスで秋葉原に着きました、うん、でここで、えー、今外国人観光客の皆さんがすごく日本の民芸品いろんなものをここで買うということで電気屋さんがたくさんあるんですけどなぜかそこで民芸品をみんな買っていくということなのでマイヤさんをこれからそこに案内したいと思いますのでどうあれ楽しい、うんこれからそのラオックス秋葉原本店に行きますのでちょっとそこで日本のすごい民芸品とか伝統工芸とかそういうのがそこで買えるんですよだからちょっと一緒にそこを巡りませんか OKOKLET'S、okay. okay, GO!OW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WOW!WO
南部鉄器専門売り場になってますでラオクス秋葉原本店のチーフのグルンさんにお伺いしましたら海外では日本のお茶文化がブームになっているそうでそのために購入する方は非常に多いとで南部鉄器自身はですね1万円台から、まあ、高いものだと400万円のものも売られているんですけど、えー、10万円以上の高額な商品が人気だということなんですね僕はあの前に行った時にはですね結構中国のこうツアーの団体の方がいらっしゃってでみんなね3四4 0万ぐらいの平均で買ってくるのびっくりしたそれで僕が聞かれたんですよねこれとこれの違いはどうなんだっつって聞かれて<笑> 40万ぐらいのと80万ぐらいので悩んでると。うわこれは僕にはあのー、ちょっと違いを説明はできないんだけどっていうことを言ったんだけど「あっじゃあ OKOK anyway」とか言って80万の方取ってった<笑> 20代の女の子ですよびっくりしましたあと炊飯器5個ぐらい買ってってたけどね<笑>はいということでございますさあではここでですね実はハローワールドのリスナーの皆さんへ向けてこうマイヤさんがですねチョイスした、えー、お土産をプレゼントしたいと思いますまずはですねうちはえー、日本紙の女性の、ね、絵の描いたちょっとコンパクトな、えー、飾りとかにいい感じのうちわですかね小さいうちわです、えー、そして、えー、もう一つが何ていうんですかあのお寺にあるあの大きいねあのなんつ鐘ですか、はい、あの鐘を鳴らせそうなこの鐘のなんかミニチュアこれはちょっと風鈴っぽくなってるやつですねで、えー、もう一つがお人形ですね日本紙の、えーそうですね、1 5センチぐらいのちょっとこう置き型の綺麗な着物を着た女性の、えー、人形と、えー、これをそれぞれ1名様、えー、合計3名の方にプレゼントしたいと思いますのでプレゼント希望の方は番組ホームページのですね、えー、メッセージプレゼントまたは直通、えー、hw.j-wave.co.jp でお待ちしておりますであとプレゼント希望の方はあなたの,あの名前とかね住所連絡先この辺とあとちょっとこう欲しい一言みたいなねプレゼント希望だけの方いるんですけどちょっと切ないですそれなんかちょっと書いて送っていただければと思いますお待ちしておりますさあ曲はユニコーンです東京ブギーウーギー素敵じゃございませんかたたー<笑>ちょっとテラちゃんがひどすぎるっていう<笑><笑> TJ 太郎ですか,かいやいやもう<笑>通訳いないんですかいるんです,います通訳いるんですけど、はい、まあ通訳さんの部分はちょっと極力だから、ね、あの一応通じてはいるんですけど、はい、頑張ってね、はい、TJ 太郎が。ダダンチャチャチャチャチャチャチャチャチャむしろモルドバの民芸品とか欲しい<笑>ねえモルドバ行ったことないもんね,ないですねもう本当にでもモルドバって検索すると美人って出てくるあ本当ですかもうすごいねやっぱでもワインとかの民芸品ね民芸品じゃねえかワインはでもまあ公用語はルーマニア語なんですね行ったことねえもんなあですねあでも街もすごい綺麗だね建物とかうんうんうん
研究は日本が一番らしいですえそうなのお金かけてるとやっぱりみんな日本目指すそうです本当そういう施設もたくさんあるしあでもなんか研究費はあるけど研究者がなんかちょっとこう、うん、なんていうのかな生活が大変っていうかさ、うん、なんかこうアメリカの方がと思うんだけどね、うん、施設はあれかもしれない東京ブギーウギーお届けいたしました。TJ 太郎みたいな発音になっちゃいました。<笑>えー、J-Wave Hello World。Welcome to Tokyo をお届けしております。外国人にお勧めする東京ガイドです。さあ、毎朝お連れしてですね、東京巡り、ね、スカイバス、秋葉原を巡って、そろそろお腹がすく時間ということで、ランチはやっぱり、Oh, Japanese Sushi! お寿司、おすすめ。そこで、ちょっと僕、DJ 太郎がお勧めしたいお寿司屋さんをご紹介したいと思います。原宿表参道にあるんですけど、えー、平六寿司表参道店ですこちらのなんと握ってらっしゃる寿司職人が外国人の方なんですね僕はあの仕事の打ち合わせの合間でもう時間なくてまあいいかと思ってじゃあここ行こうって回転寿司だと思ったらちゃんと中入って握ってらっしゃるねあの方がこういらっしゃってであの入った瞬間に最初「いらっしゃいませ」って言われたんですけど「あっワーカム!」って言われたんですよね。<笑><笑>まあ何も言わないともなんかもうちょっと外国の人に思われてて、えー、非常になんか国際色豊かなここお寿司屋さんだなと思ったんですけどじゃあ、えー、毎朝もですねこの平六寿司を楽しんでいただけたんでしょうかちょっとお聞きいただきたいと思いますどうぞ先ほどは秋葉原を堪能いたしましてで今度はまあちょっとお腹も空いてきたというところでお寿司屋さんに来てしまいました寿司大好き原宿にありますお寿司屋さんで平六寿司表参道店っていうんですけどもここ回転寿司屋さんなんですけど回転寿司って行ったことありますここは外国人の観光客の方でも普通に自分で注文できるそういうちょっとお店なんですよねもうお客さんもね外国人の方たくさんいらっしゃってでも毎夜我慢できないでしょハングリーお腹ペコペコハングリーハングリーハングリーじゃあ店員さんも,もう外国の方だからちょっと直接注文しちゃいましょう、okay. so, I ask? Yeah. バリーキットさん店長さん Okay, you want me to make for you? Yes. Yeah. Thank you. What did you ask me? So it was、um, tuna and、uh, kampachi. Tuna? Tuna. 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 This is yellow tail or amberja. Amberja. Thank you very much. Thank you. Just... Traditionally in Japan, you don't touch the rice in the soy sauce. You only touch soy sauce. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. どうですかお気に入りのようですねちゃんとねあのネタにお醤油つけてとかよくご存知じゃないですか。ねえー、これ握っていただいてる方がですねミャンマーの方なんですよね店長さんなんですけどバリンギットラファエルさんねもうあのベテランでいらっしゃいまして日本語もすごくもう日本人のように本当にお上手なんですけど僕も行った時に最初英語で言われたんだけどあれお客さん日本人って言われて<笑>うんはまあ説明がめんどくさいんでうんって言ってたんですけどだから普通に日本のお客さんもいますし海外の方がいるとこれ何ですかって聞かれると全部ちゃんと英語で答えてあのくれるんですよね。なのであの普通だとみんな築地とかあの本当にこう日本のねジャパニーズスタイルのお寿司屋さん目指していくと思うんですけど意外とちゃんと食べたいもん食べられてんのかなって感じがするんですよね当然あのチャキチャキの江戸っ子の寿司職人の方そんなにあんまり英語できる方っていうのはあんまりいないのでコミュニケーション取りながらねお寿司のこといろいろ知りながらあの頼めるといいんじゃないかなというふうに思いましてでここはやっぱり英語で注文できるので客席は外国人の方本当にたくさんいらっしゃるんですね。はい、で当然あの外国の方がお好きなですねカリフォルニアロールですとかあとはスプーンの上に一口サイズのお寿司が乗っているスプーン寿司っていうのもあるんですねで僕結構このアレンジ寿司意外と好きで
東京だとあんま逆に食べれないじゃないですか海外行ったら食べられるんですけどここ行くとそういうのいろいろあってちょいちょいそういうの挟むのも好きです。はいということで、J-Wave Hello World、えー、今夜は、Welcome to Tokyo 外国人におすすめする東京ガイドにフォーカスしております。まあ、メッセージちょっと1個だけ言ってみようかな。これね、あ僕いいなと思うんですけど、えー、夜は水上バスがおすすめですよね。あ隅田川の橋が。えー、ライトアップされるのでとても綺麗ですちょっと前までですとね桜がちょうど綺麗だったと思うんですけどまあまあ新緑の、えー、綺麗さをこう水面のところから見るっていうね意外と水上バスもほらお台場の方行けたりとかつながってるじゃないですかね東京もベネッツィアまで行かないですけど結構水路もね楽しいことになってますからスカイバスでまた水路行ってなんていうのも、えー、いいんじゃないかなと思いますありがとうございます、はい、さあマイヤーさんがチョイスしたお土産プレゼントもまだまだ募集しておりますからね、えーなんかあのお寺の鐘みたいな形した風鈴と、えー、日本髪の着物を着た人形と、えー、そのうちわと、えー、それぞれ1名計3名の方これが希望と書いていただきまして、えー、メッセージプレゼントまたは直通ですね hw.j-wave.co.jp からあなたの連絡先も書いて送っていただきたいと思います。そしてこの後お知らせを挟んでさまざまなビジネスマンを迎えて仕事に関するお話を伺いながら今世の中で求められる人物像をリサーチします。ワーキングヒーローのお届け。その後もまだまだ外国人の方にお勧めしたい東京ツアー To Be Continued。そうド,ドラゴンそうドラゴンロールもねカリフォルニアロールドラゴンロールとかとねなんかいろんなネーミングがついてるのありますよね基本的に絶対サーモンが入ってるんですけどねまずねあと結構ね皆さんあのなんかダイエットでダイエットだからお寿司ってダイエットだからお寿司っていう方いらっしゃると思うんですけどお寿司って気をつけないと太りますからね当然あのなんていうんですかあのまあ穴,穴子とかあと例えばまあ脂が乗ってるねお魚系っていうのは当然え魚の脂ですからまだまだあれですけどカロリーの高いものありますからあと基本魚卵ですねイクラとかウニとかスジコとかカロリーが高かったりもしますしあとほら酢飯も結局お砂糖入ってるしねここも気をつけないといけないんですよ。何の話してんの DJ 太郎がお届けです。Hello World! ここからは今抱えている企業にフォーカス、Working Hero のお時間です。今日は昨日に引き続き映画配給会社の大手、ギャガ株式会社ご紹介です。ミーハーな映画ファンという意味を持つ会社名のギャガ。ここで働くスタッフの皆さんもそのスピリットを大事にしている方ばかりです。で今日はですね、ギャガで映画の宣伝プロデューサーとして活躍する一人の Working Hero にスポットを当ててみましょう。お話をお伺いするのはギャガ株式会社宣伝部の佐々木健二さん。佐々木さん、お願いします。私はもともとあの映画が好きだったんですけれども、かなりこう出身が地方だったものでですね。あのなかなかその見たい映画が来ないっていうことにすごくフラストレーションを感じている中。自分の仕事にするなら映画の仕事で、なおかつ映画ファンに向けて。常に注目される映画を発信し続ける、えー、ギャガの方で働きたいなと思ったのが、えっ、ー、と志望のきっかけでした。えー、新人時代は本当に宣伝の仕事って割と華やかなイメージだったりもするんですけれども、本当に地味にあの街に行って映画のチラシを配ってきたりとかですね、本当にあの多種多様なグッズの数の管理であったり、かなりこう地味な仕事は多かったです。はい。今でもですけれども。
今はですねあの宣伝プロデューサーという、えー、言われる業務を担当しておりましてこれはまあいわゆるあの映画が公開されるまでのもう宣伝のすべてのプロデュース統括をするという立場なんですけれどもあの例えば劇場で皆さんがご覧になる、えー、と予告編を作ったりですねポスターとかあとは、えー、と大きいところだと砲台をつけるっていうのも実は宣伝の仕事でしてそれはもう本当に日本のお客さんに向けて海外のものをアレンジしていかにこう見やすく手に取りやすくするかっていうことを日々考える、えー、そういう仕事をしております。最近だと、それでも夜を明けるという、え、アカデミー賞、作品賞を取った、え、受賞作なんかも、え、もともとは12 years a slave という12年間奴隷としてっていう直訳の、え、現代がついてたんですけれども、それを、それでも夜を明けるという、え、放題をつけたりということをしております。この仕事をしていて一番喜びを感じる瞬間っていうのはあの映画の公開の初日にお客さんが来てくれるそれを見るっていうのが実は一番の喜びで本当にやってきてよかったなという瞬間がそこですね。自分がのやった仕事がこの人たちに届いて見たいという気持ちになりえお金を払ってはるばる劇場まで来てくださったっていうところで仕事としての達成感っていうのが強く感じます。ありがとうございます、えー、ギャガ株式会社宣伝部の佐々木健二さん。ね。まあなんかそのある意味ちょっと華やかにね、えー、見える映画業界というところでもあるかもしれませんが一人でも多くのお客さんにやっぱ見てもらうための細かいとこまで自分たちでやるんですね。ポスターを配ったりとかあと砲台を考えるっていうのもそうなんですね。これもなんかこうものによっては合ってるな合ってないなってたまに思うのもあったりとかするんですけどあえて直訳的な感じじゃなくてこう副題的につけることで効果を生む時もありますし今回も確かにこう映画のタイトル自体がね難しすぎますからねそれでも夜を明けるっていうこれなんかすごく心に残るというかねうんいかに多くの人にやっぱ作品を知ってもらうか当然ねお金を払ってこの見に来てもらえるのを形にするってねまあ結果がある意味こうすごく、まあ、全てとは言いませんけどねそこで判断されちゃうわけですもんね、えー、宣伝プロデューサー大変なお仕事です、えー、そんな宣伝プロデューサー佐々木さんが思う、まあ、映画の宣伝に必要なことって何ですかね昨今はですねあの非常に映画離れということがこのまあ業界では言われてまして、特に若い人たちがなかなか映画館にだんだんこう来る足が遠のいてるんじゃないかっていうちょっと分析があったりする中で、一方であの映画離れがある中で映画の公開本数っていうのは年々増え続けていってるんですね。でその中でいかに埋もれずに、えー、目立つというか人々にこう訴求していくかっていうところで、非常にあの昔からずっとなんですけども、非常に個性を持った作品っていうものをををリリースしててていいくことっていうのを心がけておりましてそれはまあ、えー、宣伝も同じくでですね、あの、例えば直近で、えー、ある映画で、えー、ミスター・ゴーという映画があるんですけれども、これ5月24日公開なんですが、えー、どういう映画かっていうとですね、ズバリ中国のサーカス団にいたゴリラが韓国のプロ野球界に行って大活躍するというですね、すごく突飛な内容の映画で、あのー、日本人の方が誰でも知ってるっていうような俳優さんも実はそんなに出てはいなかった。たりするんですね。ただそんな中でゴリラが野球をするっていうあの唯一無二の個性を持った映画を出していく、それを人々が面白がって見に来るというようなことを今僕の方ではやっておりまして、それを全面に今ゴリラのが野球をしているビジュアルっていうものを世の中に出し続けているっていうようなそういった仕事を今やってます。なるほど。まあ、今のコメントの部分で一番僕は評価というか素晴らしいなと思うのはさりげなく次の作品の宣伝もしてるっていうことですけどね<笑>まあまあまあなんかね会う人になんかちょっとそういう話も普段からもしつつとかねそういうこともすごく大事なわけですよね映画の宣伝っていうとすごくこうまあ広い人たちにアピールするわけなんですけどまず自分が直接会う人だったりとかそういうところでのアピールで当然あのプロモーションでねラジオのこういう現場にも来ていただいたりとかまあいろんなところにあの日々出向いていらっしゃると思うんですけどはいえま,あまず映画がお好きですよねそれは間違いないと思いますはいちなみに今さらりとおっしゃっていた「ゴリラが野球をする」というちょっと面白い映画ですね「ミスター・ゴー」5月24日公開ですはいえー、今ここにですねちょうどその佐々木さんが手がけた「ミスター・ゴー」のですねえチラシもありますけどえストーリーにちなんだ宣伝の仕方を毎回考えるのは大変だけどやっぱり楽しいとね
なんか力強いゴリラの背中でちゃんとあのゴ,ジゴ,ゴリラゴジラじゃないえゴリラのシルエットにちょっとこう切り取ったね宣伝ポスターというふうになっておりましてまあこうちょっとこう人目を引くデザインだとかねどんなふうにしていこうかっていうことをやっぱ常に考えてらっしゃるわけなんですよね大変ですでもやっぱりあのこういったお仕事するのは楽しいと。いうのが一番だそうです、えー、映画一本公開されるまでねいろんな人の思いが本当に込められてるんですね若者映画離れって言いますけど映画面白いからもっとみんな映画見に行こうよねワイキングヒーロー明日も今輝いてる企業をご紹介しますお楽しみに9回2アウト満塁ダイダゴリラ<笑>桜の森三回目、それ今日ってことか。<笑>しょうがないじゃん、キャンペーンソングなんだ。<笑>キャンペーンソング一回もかかったこと問題ないの。数えてんのもすごい。<笑>すげえな、数えてんのこと。今ミスターゴーの予告を見てます。あ、邦画なんですね。洋画かと思いました。僕これ。韓国の映画ですね。韓国の映画。で,ね、でもアジア。うん、あけど小田切ジョーさんも出られて。へえ。<笑>面白い。<笑>発想が面白いね。<笑>予告面白いよ<笑>今ちょっと予告見てますけど<笑>面白い<笑>。ちょっと予告が面白いちょっと見てみたい送りした曲はジェイブ今年のスプリングキャンペーンソング星野源さん新曲桜の森でしたこちらは現在ジェイブでしか聞くことができない新曲でございますよそして今年のスプリングキャンペーンは東京グッドバイブレーションという合言葉のもとさまざまなバイブレーションを発信しています特設サイトをアクセスしてください今年のキャンペーン企画やイベントチェックしていただければとミラーレスカメラなど豪華商品をご用意しているグッドバイブレーションフォトコンテストもやっておりますさあ、DJ 太郎がお届け。J-Wave Hello World。今夜は、Welcome to Tokyo。外国人におすすめ。東京ガイド。お届けしております。さあ、デート風のね。デート風の東京観光もそろそろクライマックス。ラストは東京にいながらにして、日本の祭りを体験できるスポットへご案内しました。新宿にあります、阿波踊りという徳島郷土料理を味わえるお店です。でなんとここはですねお店の名前にもなっております阿波踊りを体験することができるんです、えー、徳島のブランド踊り阿波踊りこれも堪能しながら1日2回都内の阿波踊りチームによります踊りが披露されていてこれまあ一緒に参加することができるということなんですね
さあ毎朝の今回のツアーそして TJ 太郎に満足して東京の魅力を感じてもらうことはできたんでしょうかきょはいろんなところ巡りましたけども、皆さん、最後はですね、えー、日本のお祭りを体験できるスポットに、毎朝ご案内したいと思うんですけど、皆さん、祭り大好きですかどっちも大好き、お祭り、どっちも大好き、祭り、それをあの観光客の方も踊って楽しむことができるんで、だから、今日最後は、僕と一緒に踊ってくれますか。リラックスえな,なんて。Okay, we can do it. 行きましょう。<笑>徳島の美味しい料理を食べながら阿波踊りを見れるんですって。Very colorful with the lantern. お待たせいたしました。阿、okay. 波踊りの紹介にまた始まります。皆様、本日の締めをお答えくださいませ。拍手を。どうですか本日はご来店ありがとうございます、so、ただいまの阿波踊りちょっと見ていただきましたけれども阿波踊りというぐらいですので踊ってこその世界がございますこれからの時間皆さんとご一緒に踊りたいと思いますので皆さんで一度練習してみますのでどうぞよろしくお願いいたします<笑>スタンドアップさん、あもうもマイマイヤさんがスタンドアップしてくれて、OK、そう、マイヤさん頑張ってくださいね、OK、あそこの、よろしいでしょうか。それではあの練習したいと思います。よろしくお願いいたします。できる,できる,できる,できるよ。うまい。ままやさん、うまいよ。素敵素敵。オッケーオッケー。その調子。今日は。東京を私ども案内いたしました。T. J. 太郎ですけれども。どうでしたか、東京。T. J. 太郎、thank you so much。because if not for you、I would have never done it。And you're a great tour guide, apart from being a DJ. So let's go see Tokyo again. そんなこと言われると惚れてしまいますけど。ありがとうございます。DJ 太郎、男メンとして点数は何点ですか？あ、uh,、he gets、um, he gets a thousand out of a hundred. Wow! Wow! Maximum grade. その言葉を聞いて僕も笑顔になりました。これまた TJ 恋しちゃう企画じゃねえのこれまたねえ TJ ロケに弱いからねうんちょっと前回もちょっとあったからね TJ ねすぐあのここで大丈夫ですって言われて、It's okay, it's okay, it's okay, みたいな。<笑>すぐもうあれと思いました。<笑>切り替えがね。切り替えがはい。いやねあの素敵な方ですよね本当ね。素敵な,素敵なあ素敵知的。素敵で。けどやっぱりこう勉強したらいずれはアメリカとかあと母国とか帰ろうかなと。それはそうでしょう。<笑>そりゃあねそのためにいやでも素敵な人だわ笑顔がいいやねそうですね,ですねあっ
メッセージも来ておりますので置いておきます。ちょっともんじゃ焼きが非常に多いです、ね。他にも来てます、ね。If you try to 同じですかもんじゃ。天ぷらってのか。ジェスリー、You get the お届けいたしました。Hello world! ね。いやー、マイヤさん、楽しんでらっしゃいましたね。阿波踊りもとってもお上手でしたし、TJ 太郎も一応なんかあの、千万点みたいなね、えー、いい点数をいただきましたけど、あの後、あの、駅のホームまで送ってったら意外とあっさりバイバイっつって帰っちゃったっていう話、さっき聞きましたけど、いやいやいやね。いやまあこれをきっかけにですね、えー、海外の方にももっとこう東京の良さをねなかなか僕ら東京に住んでるとはもう分かんないんですよね東京の普通のこの今街中にある風景って僕らにとっては当たり前の部分で皆さんから見るとどんなふうに見えてるのかなっていうのはあるんですけど今日ね来たメッセージの中で僕意外だったのがタッキーさん月島のもんじゃ焼き紹介したいとセルフで作って食べるからいい体験ですよもう一人、えー、ユジュニアッパさんも、えーもんじゃ焼きいいですよと月島に行ってなんか僕海外の方ってあの固まらない感じが実は苦手なんじゃないかなと思ってもうお好み焼きの方がいいかなと思ったんですけどもんじゃも結構人気あるっていうことですよねはい、えー、お付き合いいただいたマヤさんも本当にありがとうございましたそして、えー、僕の偽物ね、えー、TJ 太郎ちょっと不慣れなエスコートでございましたけどね失礼いたしましたまあまあ喜んでもらえて何よりですはいさあこの後お知らせを挟んで日本赤十字社学研で Reason Why のお時間ナビゲーター南沢直さんです僕 DJ 太郎また後ほど戻ってまいりますもんちゃんもんちゃんあとはあれですよね。屋形船とかもいいですね。いいすね屋形船のなんですか。屋形船だけじゃなくてあの天ぷら付き。天ぷら食べれるじゃないですか。す
珍しいなこういうの。これでもなんかこう泡踊りとかさ前あのなんかな生生ハゲの居酒屋とかあったよね。はいはいはい、ありますあります。秋田秋田屋秋田屋みたいなもうなくなっちゃったと思いますけど。六本木にありましたよね。それ六本木にあった。襲ってきたような気がする。そうそうそうここはすごいお客さんでしたね。半分外国人の方で、たくさん、もうあれじゃないですか。そういうなんかあのツアー外ツアーのなんかこう雑誌とか外国のあれとか、あとこうハトバスとかもなんかこう、はいはいはいはい、誰も恥ずかしがらずにみんな踊るんですよ。うん、<笑>まあみんなと一緒ならね。うんすげえな。何の研究してんの普段は。バイオテクノロジー。バイオテクノロジー。ハローワールド、声のラストナンバーは竹内まりや、静かなレジェンド。これあの新曲なんですけど、コーラスとして、山下達郎さん、さらに桑田佳祐さん、原由子さん参加している。豪華なナンバーで、四人が揃うのは二十六年ぶりと、すごいですね。and a back to back。hello black で、the man でした。DJ ハローをお届けしてきました。JWAY、ハローワールドお別れのお時間ですね。今日はまあ、あの、知らないね、私たちの、なんかこう、見落としているまだまだ東京の魅力ね、あるんじゃないかと。まあ、あの、外国の方来たらね、多分あの、地下鉄で道に迷ってる風景、よくあると思うんで、皆さんぜひ声をかけてあげてください。僕でも迷うぐらいですから。はい。さあ、まず今日のプレゼント、当選者発表させていただきましょう。毎朝のお土産ね、ね、えー、この方です。まず、風鈴当選者、ラジオネーム。サムライさんおめでとうございますね今年の夏こそ風鈴デビューしたいってねあのチリンチリンって音で、えー、量を取ってくださいそして、えー、人形の当選者はタミンさんおめでとうございます私もスカイバス乗ってみたいと思ってましたってねあれ乗ってみたいですね信号とかあの近いですよ風景が変わるそして、えー、うちは当選したのは A ちゃんですおめでとうございます回転寿司の方の寿司だんまいに連れて行きたいとかあと吉野家1号店連れて行きたいですね市場はね、あの築地人気ですけど、あのマグロとかあの触らないように気をつけないといけませんね。よくそういうトラブルがあるそうです。あとあのターレにぶつかるとかね、いろいろあるそうですけど、はい、気をつけてください。さあ、ということで、えー、明日のお話しましょうか、えー。明日のハローワールドですが、ビジネスに効くヒップホップ東西対決、ウェスサイー vs イースサイ、ラップの熱いメッセージを胸にビジネスの荒波を乗り越えろ。ウェッサイ代表は、家のコンサルタント、フィールドマネージメント代表取締役、並木優太さん。イースサイ代表は、世界を股にかける編集者。おワイヤード編集長の若林圭さん。若林さん、ヒップホップなイメージがない。えー、二人の熱いプレゼンバトルを、ぜひ、お届けしたいと思います。そして、この後は、ディエルデオちゃんナビゲート、ラジペディア。テーマは、タメ口のタイミングって、ということでございます。ここまでの相手は、DJ 太郎でした。皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイ。たしこんもう最近もうギリギリまで喋るってことなんですけど。
あ、ないですか。来週の火曜日はお休みです。ああ、二十九日ですか。ピアノジャンボリーで。ああ、そうだそうだ、はい、そうだそういうことですね。四二九は番組が休止でございます。ないっていうことで。はい。というわけで皆さん今夜もどうもありがとうございました。そう、来週の火曜日はないんだってということでまた明日です。バイバイ。